Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rupiah 3 BAI Apa kabar Bapak Ibu Kepala Sekolah Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Bapak Ibu dalam video kali ini kita akan berbagi tentang rubrik observasi kinerja kepala sekolah Khususnya indikator refleksi program pengembangan kompetensi guru Bapak Ibu pada saat mengisi perencanaan kinerja kepala sekolah di PMM, Bapak Ibu kepala sekolah memilih salah satu dari delapan indikator praktik kinerja, Bapak Ibu, yang mana tujuh indikator yaitu visi misi satuan pendidikan, mempresentasikan program sekolah, menceritakan praktek baik kepemimpinan, memandu perencanaan pembelajaran, refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, aktivasi kegiatan komunitas belajar, dan siklus peningkatan kualitas pembelajaran kita sudah bahas pada video-video sebelumnya. Nah, kali ini kita hanya akan membahas tentang indikator refleksi program pengembangan guru. Bapak Ibu, ketika kita memilih indikator refleksi program pengembangan kompetensi guru, maka kepala sekolah harus memahami eh, apa saja target perilaku, cakupannya, contoh perilaku yang dianjurkan, dan contoh perilaku yang perlu dihindari. Target perilaku rubrik pada rubrik observasi kerja kepala sekolah, Bapak Ibu untuk indikator refleksi program pengembangan kompetensi guru, yaitu yang pertama, kedalaman refleksi Bapak Ibu. Yang kedua, keterlibatan guru. Yang ketiga, penerapan hasil. Nah, kita akan bahas satu persatu. Untuk target perilaku pertama, yaitu kedalaman refleksi Bapak Ibu, cakupannya adalah Kemampuan kepala sekolah di dalam melakukan refleksi yang mendalam dan kritis termasuk di dalam hal membicarakan kesulitan yang dihadapi dalam proses maupun penerapan hasil pengembangan kompetensi guru. Kemudian, contoh perilaku yang dianjurkan untuk kedalaman refleksi Bapak Ibu yang pertama yaitu hendaknya kepala sekolah bersifat terbuka dan mengakui kesulitan yang dihadapi dan menganalisisnya secara mendalam Bapak Ibu untuk memahami penyebab dan dampaknya. Kemudian yang kedua yaitu hendaknya kepala sekolah melakukan refleksi secara jujur dan objektif tanpa menyalahkan atau membuat justifikasi yang tidak perlu. Kemudian Bapak Ibu hendaknya kepala sekolah mencari contoh spesifik dan dari pengalaman atau situasi tertentu Bapak Ibu untuk mendukung refleksi. Sekarang contoh perilaku yang perlu dihindari apa terkait dengan kedalaman refleksi ini? Bapak Ibu hendaknya menghindari uh, atau jangan sampai Bapak Ibu Kepala Sekolah menghindari atau menolak membahas kesulitan yang dihadapi sehingga peluang untuk belajar dari pengalaman itu terlewat. Yang kedua yang harus dihindari adalah hanya melakukan refleksi yang bersifat permukaan tanpa mengeksplorasi masalah secara mendalam termasuk menyalahgunakan keadaan atau kondisi sarana-prasarana. Kemudian yang ketiga, hal yang harus dihindari Bapak Ibu yaitu menolak untuk melihat dari perspektif orang lain atau mempertimbangkan pendapat yang berbeda. Nah, sekarang terkait dengan target perilaku yang kedua yaitu keterlibatan guru. Cakupannya adalah kemampuan kepala sekolah di dalam melibatkan guru dalam memberikan umpan balik terhadap komponen dan program pengembangan kompetensi guru termasuk terhadap jenis dan besaran dukungan terhadap guru. Nah, perilaku yang dianjurkan Bapak Ibu hendaknya Bapak Ibu kepala sekolah membangun suasana pertemuan yang nyaman dan terbuka bagi siapa saja untuk menyampaikan umpan balik. Kemudian yang kedua, aktif mendorong guru untuk memberikan umpan balik terhadap program pengembangan kompetensi. Dan yang ketiga adalah menerima dan menanggapi umpan balik dari guru secara konstruktif dan menggunakannya untuk perbaikan program. Kemudian terkait dengan keterlibatan guru ini, Bapak Ibu, hal yang harus dihindari adalah membiarkan suasana pertemuan yang menegangkan dan kaku sehingga melahirkan keraguan untuk menyampaikan umpan balik. Kemudian 
Dihindari pula Bapak Ibu mengabaikan atau tidak menghargai umpan balik yang sudah diberikan guru. Dan yang ketiga Bapak Ibu, hindari pula tidak memperhatikan atau tidak menanggapi kebutuhan spesifik dan dukungan yang dibutuhkan guru. Nah sekarang kita akan bahas tentang target perilaku yang ketiga, yaitu penerapan hasil Bapak Ibu. Cakupannya adalah kemampuan kepala sekolah di dalam mengeksplorasi hasil pengembangan kompetensi guru terhadap perubahan pada praktik pembelajaran yang dilakukan guru dan kualitas pembelajaran yang dirasakan oleh peserta didik. Nah, apa saja perilaku yang dianjurkan, yaitu hendaknya Bapak Ibu Kepala Sekolah mengajak dan memberi kesempatan kepada guru untuk menceritakan penerapan hasil program pengembangan kompetensi. Kemudian yang kedua, mengakui kekeliruan guru sebagai sebuah upaya belajar yang penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Dan yang ketiga adalah menceritakan hasil pengumpulan data sebelum pertemuan berupa praktik baik guru dan respon dari peserta didik. Sekarang perilaku yang perlu dihindari Bapak Ibu yang pertama memberikan seruan pada guru untuk menerapkan hasil pengembangan kompetensinya. Kemudian yang kedua yang dihindari adalah mengabaikan kekeliruan atau bahkan menilai buruk kekeliruan guru. Kemudian yang ketiga adalah membicarakan topik yang bersifat normatif atau regulasi untuk menuntut guru melakukan pengembangan kompetensi guru. Nah, Di mekanik Bapak Ibu pembahasan eh, target perilaku, cakupannya, contoh perilaku yang dianjurkan dan contoh perilaku yang perlu dihindari untuk terkait dengan indikator refleksi program pengembangan kompetensi guru. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.